I welcome all of you on platform of your PDA education and uh, let me uh, discuss with you one of the very very important uh, actually query of students as you know there are so many uh, seats being advertised by public sectors uh, under contractual uh, positions uh, domain right they are not permanent but contractual for six months uh, extendable to three years or something like that salary is also not uh, equal to the actual job now the question comes should we join it or not answer is yes it should be joined there are some benefits of that I'm going to discuss with you those benefits so uh, contractual jobs may learning is as good as the actual uh, job salary is less permanent post is not there but you should not ignore the learning part you will learn and that will add to your experience certificate now we are talking about the jobs which has started coming from IPET. You know IPET is the exam for getting into private sectors and you have to fill your resume there. And in the resume you have to tell that what is your experience in the industries. So this job contractual jobs which you will do for six months one year in which you will learn something in the industry that you will add in your resume and that will help you to get a very good job in private sector through IPET also. That is one advantage. Second advantage is suppose you go for contractual job in Bharat Electronics Limited BEL or ECAL which just recently advertised uh, uh, it is uh, published in on Europedia. So the moment you go for actual job in any public sector you know for the interview you can always say that sir I have done contractual job in BEL and this was my learning and I only expect that once you go there you learn it and you know on the basis of my own experience many of my students who were doing job in BEL ultimately got selected into engineering services and many other good PSUs because a very good group is formed there for preparation also because not uh, you need to uh, prepare to enter into contractual jobs also so sir contractual job is good or bad answer is good you should join it what should I do there you should learn there in the office time and beyond office maybe you can prepare on your own is that possible yes you can prepare and people prepare and get the jobs yeah, regular jobs does that help in the interview of engineering services public sector ISRO and now in private sector answer is yes sir what is the advantage of contractual job for higher education abroad or India may IITs may ISCs may job MS MTech PhD ke liye jate so the moment you go for interview again in the introduction part or interview you can always tell that sir my interest in VLSI was largely because of the domain same thing which I did in Bharat Electronics Limited when I was doing job there. So they will ask you were you doing job yes sir I was doing job but it was contractual job. So then they will ask you related to that. What about interviews ISRO yes ISRO ke interview may be they are going to ask you. So doing job may be at 20,000 per month that is does not matter in the beginning but you are learning also and we need to come out of the mindset okay, when we get the job of 70,000 then we will start career no you start the career and you will get 70,000 listen again sir we will start the career once we get 70,000 I am saying start the career and get 70,000 start the career with 25,000 maybe next year you get job of 45,000 next to next get the job of 75,000 so why to wait and keep waiting for many years you should learn you should learn and you should earn and you should grow that is what you should to be done other than contractual job there are other options also in all IITs and your PDA is going to start dedicated domain for that that is the regular post advertised in IITs for uh, RA, T, uh, RA research associate research assistantship research scientist something like that senior research assistantship something like that in which BTEC MTEC PhD is the criteria like if you want to become RA maybe MTEC is required BTEC is required research ass assistantship project uh, research assistantship or senior research assistantship for which PhD is a requirement so almost every IIT keeps on advertising that they will tell you the project they will tell you the professor handling that project and requirement from you that can be done so that is also very very good opportunity so sir if I do RA in IIT what is the advantage again the same advantage because you have to write something in your resume even IPAT ke liye jo resume hai aaj kal calls are hai we are discussing I am discussing with all of you jinko calls bhi aya hai company se ke usme resume mein wo pooch raha hai tum se ke project kahan pe kiya aapne kaise kiya to skill isme enhance hota hai and we should try to enhance our skill see India mein unemployment ka main trouble hai ke Indian engineers 
एक हाइपोथेटिकल जॉब की वेट करता रहता है जो हाइपोथेटिकल जॉब उसको लगता है पब्लिक सेक्टर का जॉब है और बाकी जो अच्छी जॉब्स हो सकती हैं उसको इग्नोर करते हैं दैट इज अ मेन ट्रबल सेकंड वी नेवर फोकस ऑन एनहांसिंग अवर स्किल वी ऑलवेज फोकस ऑन गेटिंग द स्कोर गेट पहले हमने जेई के लिए फाइट किया कोचिंग के लिए फिर हम गेट का करते हैं फिर हम किसी और हाइपोथेटिकल एग्जाम का करते रहते हैं बट वी डू नॉट enhance our skills our skills will be enhanced by doing some project by doing some job and at the same time online mein humne kuch apna skill enhance karna hai agar wo skill hamare paas hai to hamare industries vagar mein jobs bahut zyada hain we can get that and these are the opportunities for that only so should i go for sir project assistantship or something in iit yes if you get opportunity you should go for that does it help in phd abroad very much ms phd in india very much jobs in private sector yes बिकॉज वो आपके रिज्यूमे में लिखा जाता है सो आई एम स्ट्रॉन्गली ऑफ द ओपिनियन कि आपको ये ट्राई करना चाहिए और आपको इंटरव्यू देना चाहिए और वहां पे ये अपॉर्चुनिटीज पकड़ के सीखना चाहिए जो आपके रिज्यूमे को कंसोलिडेट करेगा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड लेट मी टेल यू नाउ रिसेंटली देखो आपका ये ई का पोस्ट निकला हुआ है आज ही पब्लिश किया है यूरोपीड एजुकेशन पे जगजीत सर ने एंड ये उसका पोस्ट आया हुआ राइट right? ECIL का कि क्या क्या आ, आ, आपको मिलता है डो नॉट बॉदर अबाउट ट्वेंटी थ्री थाउजेंड और समथिंग एज आई टोल्ड यू दिस इज इम मटीरियल वट यू विल लर्न दैट इज अ मेन थिंग एंड देन यू विल ग्रो यू विल गेट मोर सैलरी सिमिलरली कुछ लास्ट वीक आई थिंक हमने पब्लिश किया था भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का उसमें भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास थी एंड ये कुछ जैसे आई आई टीज की अगर आप साइट पे जाओगे तो हर मंथ प्रोजेक्ट असिस्टेंटशिप का आ, कुछ एडवर्टाइज होता रहता है जैसे प्रोजेक्ट किसके साथ है कोलेबरेटिव स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम विद स्टोरेज दिस गुड थिंग यू नो यू आर वर्किंग यूएस इंडिया कोलेबोरेशन में ये प्रोजेक्ट है तो अगर आप फॉरन में अप्लाई करना चाहते हैं यूएस यूनिवर्सिटीज के अंदर आप, आपने इसमें काम किया है तो इट गिव्स यू एडवांटेज इन दैट राइट दिस काइंड ऑफ थिंग्स कीप ऑन गोइंग आई आई रुड़की में आई वॉज सिंग टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट रेलवे ब्रिज चेयर तो प्रोफेसर का नाम भी है इफ यू अर्थक्विक इंजीनियरिंग सेंटर और डिपार्टमेंट ऑफ अर्थक्विक इंजीनियरिंग के अंडर ये सब आता है सो यू कैन डू दैट यू नो यू कैन गो फॉर रिक्वायरमेंट क्या है एमटेक चाहिए एंड मैट लैब या वीबी आई डोंट नो व्हाट इज द वीबी सो मैट लैब वीबी में आपका स्किल uh, चाहिए तो आपका ये स्किल है और आपने ये प्रोजेक्ट किया राइट right? तो जब इसको आप आई में डालोगे रिज्यूमे में डालोगे तो कंपनी का एचआर या टेक्निकल जो हेड है वो आपसे पूछेगा इसके बारे में एंड दैट विल बेसिकली गिव यू माइलेज आप बोलते हो कि सर प्राइवेट सेक्टर में जॉब में पैसा कितना मिलेगा हाउ मच सैलरी वी आर गोइंग टू गेट यहां से सैलरी डिसाइड होता है कि आपके पास स्किल कितना आपने काम क्या किया है सो दीज आर स्मॉल स्मॉल अपॉर्चुनिटीज इफ यू कीप ऑन ग्रेबिंग दीज अपॉर्चुनिटीज यू मेक वेरी गुड करियर फॉर यू सिमिलरली आई वॉज सींग आई कानपुर में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में भी एक प्रोजेक्ट इस तरीके के प्रोजेक्ट है बी इज रिक्वायर्ड और बी एस इज रिक्वायर्ड सैलरी इज अप टू फोर्टी फाइव थाउजेंड ऑल्सो दे कैन गिव यू सो दीज आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज आई मीन फॉर आर ए एंड रिसर्च असिस्टेंटशिप प्रोजेक्ट असिस्टेंटशिप के लिए ये और पीडीएफ एम प्लानिंग डेडिकेटेड इसमें एक एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं बट यू शुड अप्लाई हेयर बिकॉज द मोमेंट यू क्लियर गेट और आई पेड स्कोर इज देयर विद यू एंड यू गो फॉर इंटरव्यू नेक्स्ट ये चीजें आपको हेल्प करती है स्किल एनहांस करो और अपने प्रोजेक्ट आपने जो किया है उसका कुछ मैंशन होना चाहिए देन एंटायर इंटरव्यू गोज इन दैट डायरेक्शन एंड यू नो फॉर इंटरव्यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइक आई एस आर ओ दे आर प्रेस्टिजियस जॉब यू नो एंड थर्टी टू ईयर्स तक आई थिंक यू कैन गो फॉर आई एस आर ओ फॉर दैट दीज कैन ऑफ थिंग्स आर वेरी हेल्पफुल सर आई डन दिस प्रोजेक्ट आई डन दिस प्रोजेक्ट आई वॉज वर्किंग हेयर आई वॉज वर्किंग देयर एंड दिस इज वॉट स्किल डेवलपमेंट इज विच वी लैक वी ओनली फोकस ऑन गेटिंग वेरी हाई स्कोर इन गेट गेटिंग वेरी हाई स्कोर इन सम रिटर्न टेस्ट preparing for written test this is the main thing we miss and hence we do not qualify in the interview that is the main trouble but now as i am seeing hr are calling uh, hr people are calling through ipad many students they are asking about these things so my request to you is if you get these kind of opportunities like contractual job or something let's say some uh, private sector company calling you hr is calling you and you are telling ke sir presently i am working in ecil or bel though it is a contractual job but this is a profile i am working and this is how i am doing तो ऑब्वियसली यार तुम्हें जॉब मिलेगा पॉजिटिवली मिलेगा आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर वी नीड टू चेंज द माइंड सेट करियर इज देयर डोंट वेट करियर इज देयर एक्सप्लोर जस्ट एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटीज एंड गो फॉर इट ऑल द बेस्ट